ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബിസിനസ് റിസർച്ച് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പെർഫോം ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞോളം തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് നടത്താമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുറേയധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ റിസർച്ച് നടത്താ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്കധികം ക്യാഷ് ചിലവാക്കിയിട്ടും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കി അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഏത് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മൊത്തം ഏഴ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഏഴെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ചാണ് നമുക്ക് റിസർച്ചിനെ ഏ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം റിസർച്ച് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സയൻസസ് ഓർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളേജ് നമുക്ക് പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓരോരോ ബേസിൻ്റെ അണ്ടറിലും നമുക്ക് പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സയൻസസ് ഓർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളേജ് ഏത് ഒരു ഏത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളേജ് ആണ് അതിന് ബേസായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ബേസായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് റിസർച്ചിനെ മെയിനായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ സയൻസസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് രണ്ട് മെത്ത രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് നാച്ചുറൽ സയൻസസും ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസസും ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ സയൻസസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലൈഫ് സയൻസസും ഫിസിക്കൽ സയൻസസും അതിൽ ലൈഫ് സയൻസസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന സയ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും ദെൻ അതിൽ തന്നെ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി അതായത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന നോളേജിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളേജിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലൈഫ് സയൻസസും ഫിസിക്കൽ സയൻസസും അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലൈഫ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും ദെൻ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ വരുന്നത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ദെൻ നാച്ചുറൽ സയൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ റിസർച്ചിനെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോഷ്യൽ സയൻസിനെ വീണ്ടും അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക് സോഷ്യോളജി ബിസിനസ് റിസർച്ച് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ സ്റ്റുഡൻസ് ആയ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന റിസർച്ച് ഏരിയ ഈ സോഷ്യൽ സയൻസസ് ആണ് പക്ക സയൻസ് ഫീൽഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഏരിയ ആണ് നാച്ചുറൽ സയൻസസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാലോ അതെ ആ എക്കണോമിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിസർച്ചോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിലാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളേജ് നാച്ചുറൽ സയൻസസും സോഷ്യൽ സയൻസസും ദെൻ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അടു അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് അതാണ് അടുത്ത ബേസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്
ഇപ്പോഴൊന്നും നമ്മളെ പോലെ ഈവൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈ പി പി ജി എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്തില്ല സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫെർദർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത റിസർച്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് സയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സയൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വായിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് സോഫ്റ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ ദിസ് റിസർച്ച് ആർ വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എക്കണോമിക്സ് ബിസിനസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്സെട്ര നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ എടുക്കുന്ന റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിലുള്ള റിസർച്ചുകളൊക്കെ അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റ് നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഒരു ബേസിക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാലേ ഒരു എൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ആ റിസർച്ച് ഫുള്ള് വായിച്ചാലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇറ്റ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഹാർഡ് സയൻസസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സയൻസസ് ഇൻ ഹാർഡ് സയൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് സയൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ നേച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഓക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് വാരിയബിൾ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിനോമിന അണ്ടർ സ്റ്റഡി അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിന് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാരിയബിൾസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ നാളെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ബ്രാൻഡ് സിലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്ന് ദിവസം പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ പ്രൈസ് വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഹൈ പ്രൈസ് ആയാലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ദെൻ യൂസേജ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു പേർപ്പസിനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് വാങ്ങും അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് വാരിയബിൾ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനോമിന അണ്ടർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ പിന്നെ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത വാരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് മോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സബ്ജക്റ്റീവ് ആവില്ല പാർഷ്യാലിറ്റി യാതൊരു തരത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ആ റിസർച്ചർക്ക് ആളുടെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ഒരു ഇടപെടലും അതിൽ നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആൾക്ക് നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡിങ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആണ് ഒട്ടുമിക്ക റിസർച്ചുകളിലും ഈ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് റിസർച്ച് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓ
നടത്തുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് അതായത് ആ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആ റിസർച്ചറുടെ ഒപ്പീനിയൻസും വ്യൂസും എല്ലാം ആ റിസർച്ചിന് അതിൻ്റെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇൻസൈറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടു ആ ഞാനാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് ആളുടെ റിസർച്ചിൽ ആളുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയായി എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം അതൊന്നും ആളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഇമ്പ്രഷനും ആ ഇൻസൈറ്റും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തണതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് അപ്പോൾ അതധികം പോപ്പുലർ അല്ല കാരണം അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ റിസർച്ചറിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അധികം ഒന്നും പോപ്പുലർ അല്ലാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്ലേസ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസർച്ച് എവിടെയാണ് കാരി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലൊക്ക ഏരിയയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുത്തത് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസ് ദീസ് ആർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർടേക്കൺ ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് conducted in controlled settings as the situation permits nammal field studies nu parnale nammal sadharana നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റിസർച്ചിലൊക്കെ സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരു തരം റിസർച്ചാണ് ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർടേക്കൺ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എവിടെയാണോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉള്ളത് ആ ഫീൽഡിൽ ആ പ്ലേസിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർടേക്കൺ ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എ കൺട്രോൾഡ് സെറ്റിംഗ്സ് ആസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോൾഡ് സെറ്റിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ടെമ്പററി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ സർവേ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി ഞാൻ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായിക്കോളും then the second one is laboratory studies these are laboratory experiments controlled in an കണ്ടക്റ്റഡ് ഇന്നെ കൺട്രോൾഡ് സെറ്റിംഗ്സ് അതിലെന്താണ് ലബോറട്ടറിയിലാണ് നമ്മൾ ലാബ് നമ്മുടെ ഈ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ മെയിനായിട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുക അവർക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്താനുണ്ടാവും അപ്പം അവർ ലാബ് സെറ്റ് ആയി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലാബിലാണ് അവർ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുക അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലബോറട്ടറി സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ലൈബ്രറി സ്റ്റഡീസ് ദീസ് ആർ പ്യുവേർലി ഡോക്യുമെൻ്ററി റിസർച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫീൽഡ് വർക്കോ ലാബ് എക്സ്പെരിമെൻസോ ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ പഠിച്ച ഫീൽഡ് വർക്കോ ദൻ രണ്ടാമത്തിൽ പഠിച്ച ലാബ് എക്സ്പെരിമെൻസോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ലൈബ്രറിയിലെ ആ റിവ്യൂസ് വായിച്ചിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ലൈബ്രറി സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റഡീസാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി പ്ലേസ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് കാരി ഡൗട്ട് ആദ്യത്തത് ഫീൽഡ് സർവേ ആണ് ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഇപ്പം സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു കൺസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് അവർ നോക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി വായിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടോ പ്രൈസ് വായിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വരുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറെ മെത്തേഡുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനയർ ഉണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏഴ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് സർവേ മെത്തേ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് വി നീഡ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു ആ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് റിസർച്ചിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മീ സർവേ നമ്മളറിയാം ക്വസ്റ്റിനുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ലാർജ് ആൻഡ് സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻ വലിയ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടലിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഏത് ടോപ്പിക് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസും അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ ഈ എല്ലാ പോപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുല സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവാം അവരുടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് പേരെ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യില്ല സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷനും സാമ്പിളിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചോറ് വയ്ക്കും ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ അരിമണികൾ കുറേ ഉണ്ടാവും ആ അരിമണികളിൽ എല്ലാതും ഇപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അമ്മമാർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഓരോ അരിമണിയും എടുത്തിട്ട് വെന്തോ വെന്തോ നോക്കില്ല എന്താണ് ചെയ്യുക ആ അരിമണികൾ ആ ചോറായിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കയ്യിലുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റെടുത്തിട്ട് വെന്തോ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് സാമ്പിളിങ്ങിനെ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോപ്പുലേഷൻ ദെൻ ഫോർ കൺവീനിയൻസ് നമ്മളെ ആരെയൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സർവേ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാം പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയാലും കുഴ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചാണ് സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് റിസർച്ച് ഇതൊരു ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് റിസർച്ചാണ് നമ്മൾ സർവേ നടത്തിയിട്ട് ഫാക്ട് റിയാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കരിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാറ്റേൺ സി ഇ വാലുവേഷനും പിന്നെ അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണും അറ്റൻഡൻസും അസൈൻമെൻറ്റിന് ക്രൈറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കാണ് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സർവേ നടത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫാക്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് എൻ ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെർട്ടൈൻ കണ്ടീഷൻ നമുക്കിതിൽ വളരെയധികം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സർവേ നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുപോലെ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പോയിട്ട് സെലക്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനറൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ നാൾ പറഞ്ഞാണ് ഗൂഗിൾ ഫോം വഴിക്ക് വയ്ക്കുക ആയിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോം വഴിക്കോ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് തരുന്നത് എത്രമാത്രം ആക്കുറേസ് ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മൂഡ് അനുസരിച്ച് വെച്
അവർക്കറിയാം അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അവർ നിരീക്ഷിക്കണം അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വ്യൂവിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ് ആസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇതിൽ സയൻസിലും ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലും ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ റിസർച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ റിസർച്ചിലും ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ലൈക്ക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് എക്സെട്രാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇപ്പൊ ഒരാൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആണ് അത് നോക്കാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് നമ്മുടെ ഓരോ ലീഡേഴ്സിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലും ഓരോ മാനേജേഴ്സിന്റെയും മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റൈലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഒബ്സർവേഷൻ വഴി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വ്യൂവിംഗ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവേഷൻ ബട്ട് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആള് ഏത് രീതിയിലാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണത് എന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് ആ അയാളെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോം അയച്ചു കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സെർവേ മെത്തേഡിൽ പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും പേഴ്സണലി വിസ് വ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു സെർവേ മെത്തേഡും പഠിച്ചു ഒബ്സർവേഷനും പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ തേർഡ് വൺ ഈസ് കേസ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ ഇത്തേലെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു കേസ് കിട്ടാണ് ആ കേസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വ്യൂസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ആ രീതിയിലാണ് റിസർച്ച് നടക്കുന്നത് അതിനാണ് പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ ഡെപ്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ഓർ പ്രോബ്ലം അണ്ടർ സ്റ്റഡി നമുക്ക് കിട്ടിയ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തണമെന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് സ്റ്റഡിയിങ് എവ്രിത്തിങ് അബൌട്ട് സംതിങ് റാദർ ദാൻ സംതിങ് അബൌട്ട് എവ്രിത്തിങ് നമ്മളിതിൽ വളരെ വൈഡായിട്ടും ബ്രോഡായിട്ടൊന്നും സ്റ്റഡി നടത്തണില്ല നമുക്ക് കിട്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആർ എം ഒരു കമ്പനിയിൽ അവർ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തരാണ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തരാണ് അത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കിട്ടണമല്ലോ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാല് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റഡിയിങ് എവ്രിത്തിങ് അബൌട്ട് സംതിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്താണ് റാദർ ദാൻ സംതിങ് അബൌട്ട് എവ്രിത്തിങ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പഠിക്കലല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചെറിയൊരു ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം സജസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ നടത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കളക്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ യൂണിറ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് 
cause and effect relationship under controlled conditions. Fifth one is historic. It is concerned with the critical investigation and interpretation of the past events. Fund and other caring, namely history, Pancha caring locker, Adena Kurichet, namely in critical investigation and interpretation, critical evaluation, interpretation, investigation, not at the Gayanaga and American Perana, historic research. No parana, Kajus, namely critical, the Gayan number Paranam, Ken, the Elmer caring kitty, history, Panda Nadana, or even the Namka kitty. Adena Kurichet, namely critical idler revival. Evaluation study research historic research. It is concerned with critical investigation and interpretation of the past events. It helps us to know the past trends in order to understand the present and to plan for the Future. history then, Adin the Paisal, Ipa Nadakana Karing, like Kurchet and Amka Kritia Matur Darna in Dow. Our understanding in the Paisal and Amka future with the Karing, the plan Chian and Petu. Our idea, Eridia Karing, the Munota Pondu Puan and Anna made the research in another experimental, sorry, historic research. Narathanana and Jamata research at Venom. Pidilam Muna number two case study or even in a good detail at a study chair, cherry study everything about a short event or cherry even in a good number of Ladam particular case study experimental laboratory or experimental Narathanum cause and effect relationship study chair and at the research on then historic past event in a good secretimata Manasilaki presently end on and down in the Kritimata understand the chay the future with the Caring a plan chain, and we did an umbler historic research. Narathan. Okay, near no good in the next year, sixth one is comparative research. The sixth category and a comparative research in the another. It helps to trace and establish the origin and development of human beings, their customs, their innovations, their institutions, and various stages of their evolution. Darwin's origin of species is the best example for this research. We have learned about it. Charles Darwin's origin of species. That is, biology is a basic thing. We have learned that the origin of species is. That is, we have learned that the origin of species is. That is, we have learned that the origin of species is. That is, we have learned that the origin of species is. That is, we have learned that the origin then evolution is the first one that is the present condition. Our study is the history of 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 the research okay it is also called evolutionary method or genetic method genetic matting and the lamb and die for the number than a part of the human body k you do open over nickel number palapala stages in the moon but it's a temperature glass okay up on another research in a money for the human robot in a teacher and I had to fund and the lamb evolution and again the lamb stages of development is not on a turn it put the present condition like it either I'm going to or a stage as in a poor we have to study the study of the study of the study of the study of the study. That is called comparative research. Okay. Then we have to type of classification. According to the research methods used, survey and observation and case study method, experimental research, historic research and now we have to study comparative research. Okay. Thank you.